السؤال الأول Have you ever claimed to be a U.S. citizen in writing or any other way? هل ادعيت أنك مواطن أمريكي كتابة أو بأي طريقة أخرى؟ Have you ever claimed to be a U.S. citizen in writing or any other way? هل ادعيت أنك مواطن أمريكي كتابة أو بأي طريقة أخرى؟ الجواب يكون no no بعدها سوف يسأل الضابط why لماذا؟ لماذا لم تدعي أنك مواطن أمريكي؟ الجواب سوف يكون I am not citizen I am not citizen أنا لست مواطنا السؤال الثاني Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? هل سبق لك؟ وإن سجلت للتصويت في الولايات المتحدة؟ No الجواب No Why؟ الضابط سوف يسأل Why؟ لماذا؟ الجواب سوف يكون I am not citizen I am not citizen أنا لست مواطنا السؤال الثالث Have you ever voted in any federal, state, or local election in the United States? Have you ever voted in any federal, state, or local election in the United States? هل سبق لك أن قمت بالتصويت للانتخابات في الولايات المتحدة؟ No. الجواب no why الضابط سوف يسأل why لماذا الجواب سوف يكون I am not citizen I am not citizen أنا لست مواطنا السؤال الرابع يحتوي على فرعين A و B إذا كان الجواب لا فبي ليس ضروريا للإجابة عنه A Do you now have or did you ever have a hereditary title or any order of nobility in any foreign country? A Do you now have or did you ever have a hereditary title or any order of nobility in any foreign country هل امتلكت او كنت تمتلك وسام وراثي او لقب نبيل في اي بلد اجنبي هل لديك لقب وراثي او لقب امير مثلا في اي بلد اجنبي الجواب سوف يكون لا نو no. بعدها من الممكن أن يسأل الضابط ليتأكد من فهمك للسؤال What is title of nobility? أو What is an order of nobility? ما معنى عنوان النبالة؟ الجواب سوف يكون Like to be a king or prince, sir Like To be a king or prince, sir. بمعنى أن تكون ملك أو أمير. ننتقل إلى السؤال الخامس. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Have you ever Being declared legally incompetent or being confined to a mental institution. 
هل تم تصنيفك معاق عقليا أو مجنون أو تم إحالتك إلى مستشفى الأمراض العقلية؟ Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? هل تم تصنيفك بغير مؤهل عقليا أو مجنون أو تمت إحالتك إلى مستشفى الأمراض العقلية؟ الجواب سيكون نو no. نو no. سوف يتأكد الضابط من فهمك للسؤال ويقوم بسؤالك عن What is legally incontinent? What is legally incontinent? ما معنى مريض عقليا؟ الجواب سوف يكون sick in the mind sick in the mind مريض في العقل What is mental institution? What is mental institution? ما معنى مستشفى الأمراض العقلية؟ A hospital for people sick in the mind. A hospital for people sick in the mind. مستشفى للناس المرضى عقليا. السؤال السادس. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? هل لديك أي ضرائب فيدرالية، حكومية، محلية متأخرة؟ هل لديك أي ضرائب لم تدفع بعد؟ الجواب يكون نو no. لا What does O mean؟ الضابط سوف يسأل What does O mean؟ ما معنى كلمة مديون؟ الجواب يكون كالآتي O means not paid yet O means Not paid yet. الدين معناه لم يدفع بعد. السؤال السابع يحتوي على فرعين A و B. إذا كان الجواب No لا حاجة للإجابة على B. Have you ever not filled a federal state? or local tax return since you became a lawful permanent resident السؤال السابع A Have you ever not filled a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent Resident. هل سبق لك وإن قمت بعدم ملء الضرائب الفيدرالية الحكومية أو المحلية منذ أن أصبحت مقيم دائم هل سبق لك وإن قمت بعدم ملء الضرائب منذ أن أصبحت مقيم دائم في الولايات المتحدة الجواب نو no. لا سوف يسأل الضابط What is permanent resident? What is permanent resident? ما معنى مقيم دائم؟ الجواب يكون كالآتي Green card holder A green Card holder حامل لبطاقة الجرين كارد السؤال الثامن Have you called yourself a non-US resident on a federal, state 
or local tax return since you became a lawful permanent resident? Have you called yourself a non-US resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? هل ادعيت أنك مواطن غير أمريكي عند ملء الضرائب منذ أن أصبحت مقيم دائم؟ الجواب يكون نو no. نو no. لا لكن سوف يسأل الضابط واي لماذا لم تدعي أنك مواطن غير أمريكي؟ Why you called yourself non-US resident؟ الجواب يكون كلاتي I am green card holder أنا حامل للبطاقة الخضراء I am green card holder أنا حامل للبطاقة الخضراء السؤال التاسع يحتوي على فرعين A و B إذا كان الجواب نو no لفرع A لا حاجة للإجابة على B A Have you ever been a member of involved in or in any way associated with an organization association fund foundation party club society or similar group in the United States or in any other location in the world have you ever been a member of involved in or in any way associated with an organization association fund foundation party club society or similar group in the United States or in any other location in the world مختصر الترجمة لهذا السؤال هي هل سبق لك وانضممت بأي منظمة كانت مثلا لجمع التبرعات نادي أو أي منظمة أو مجموعة مشابهة لهذا الشيء في الولايات المتحدة أو في أي مكان بالعالم هل سبق لك أن انضممت بأي منظمة لجمع تبرعات حزب نادي منظمة حقوقية أو أي جروبات مشابهة أي مجموعات مشابهة هل انضممت سابقا إلى هذه المجموعات الجواب يكون غالبا نو no. لا ربما يتأكد الضابط من فهمك للسؤال فيعيد سؤالك مرة أخرى عن معنى كلمة organization أو كلمة association organization معناها منظمة تستطيع الإجابة كالآتي A group of people have same goal A group of people have same goal مجموعة من الناس لديهم هدف مشترك مجموعة من الناس لديهم هدف مشترك السؤال العاشر Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with A. The Communist Party B. Any other totalitarian party C. A terrorist organization Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with A. The Communist Party B. Any other totalitarian party C. A terrorist organization ترجمة السؤال ببساطة 
هي هل انضممت إلى أي مجموعات متشددة أو إرهابية؟ جميع الأجوبة تكون نو no. لا من المحتمل أن يسأل الضابط Why؟ لماذا؟ لماذا لم تنتمي إلى هذه المجموعات الإرهابية أو الحزب الشيوعي؟ الجواب بكل بساطة يكون They are bad people هم أناس سيئون They are bad people هم أناس سيئون من المحتمل أن يسألك أيضا عن The Communist Party الحزب الشيوعي ربما يريد أن تعطيه مثال على The Communist Party فيكون الجواب بكل بساطة China في الصين الحزب الشيوعي موجود فتقول The Communist Party of China ومن المحتمل أيضا أن يسأل عن كلمة Terrorist فيكون الجواب Like ISIS Like ISIS يعني كمثال على الإرهاب Terrorist معناها إرهاب Terrorist Organization منظمة إرهابية تكون ISIS مثلا ك يعني تنظيم الدولة الإسلامية ISIS داعش وأيضا لا ننسى فرع B Totalitarian Party Totalitarian Party يعني الحزب الشمولي كمثال عندنا جماعة هتلر جماعة هتلر الحزب النازي فيكون جوابك إذا سأل الضابط What is Totalitarian Party يكون الجواب Like Nazi Regime Like Nazi Regime النظام النازي السؤال الحادي عشر سؤال الانقلاب Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence? Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence? كلمة advocated معناها دافعة وكلمة overthrow معناها انقلاب هل دافعت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قمع أي حكومة بالقوة أو بالعنف هل دافعت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن قمع حكومة بواسطة القوة أو العنف الجواب يكون نو no. لا من الممكن أن يسأل الضابط What is overthrow؟ ما معنى الانقلاب؟ الجواب يكون بكل بساطة To remove a government إزالة الحكومة To remove a government إزالة حكومة السؤال الثاني عشر سؤال الاضطهاد Have you ever persecuted هل سبق لك أن اضطهدت either directly or indirectly any person because of race religion national origin membership in a particular social group or Political opinion. Have you ever persecuted? هل سبق لك أن اضطهدت? Either directly or indirectly, any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, 
or political opinion. ترجمة السؤال هل سبق لك أن اضطهدت بشكل مباشر أو غير مباشر أي شخص بسبب العرق الدين القومية العضوية في مجموعة معينة أو في حزب سياسي معين الجواب يكون نو no. كلا من المحتمل أن يسأل الضابط عن كلمة persecuted كلمة persecuted معناها اضطهد What does persecuted mean? سؤال الضابط What does persecuted mean? ما معنى كلمة اضطهد؟ يكون الجواب بكل بساطة ill treatment ill treatment سوء المعاملة ill treatment السؤال الثالث عشر الذي يخص الحكومة النازية جماعة هتلر Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with? ترجمة السؤال ما بين سنة 1933 وسنة 1945 هل عملت أو شاركت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع A. The Nazi Government of Germany الحكومة الألمانية النازية B. Any government in any area occupied by allied with or established with the help of the Nazi government of Germany أي حكومة شاركت في احتلال أو ساعدت الحكومة النازية C Any German Nazi or SS military unit paramilitary unit self-defense unit vigilant unit citizen unit Police unit, government agency, or office. Extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp. ترجمة فرع C بكل بساطة هو هل عملت بالحكومة النازية كسجان أو في وحدات عسكرية أخرى الجواب يكون لجميع هذه الفروع نو no. كلا لكن الضابط يريد التأكد من أنك قد فهمت السؤال فيقوم بسؤالك واي لماذا؟ لماذا لم تنضم لهذه المجموعات؟ فبعد قراءة الضابط للسؤال الثالث عشر بكل فروعه يكون جوابك خمس كلمات because they are bad people because they are bad people لأنهم أناس سيئون وهنالك احتمال آخر ربما سوف يسأل الضابط what is Nazi government ما هي الحكومة النازية أعطيني مثال give me an example يكون الجواب هتلر 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 هو مثال للحكومة النازية السؤال الرابع عشر Were you ever involved in any way with any of the following هل كنت سابقا من ضم أو مشارك بأي طريقة مع ما يلي Were you ever Involved in any way with any of the following 
هل كنت سابقا منضم أو مشارك بأي طريقة مع ما يلي A. Genocide إبادة جماعية A. Genocide إبادة جماعية B. Torture تعذيب B. Torture تعذيب C. Killing or trying to kill someone قتل أو محاولة قتل شخص ما Killing or trying to kill someone قتل أو محاولة قتل شخص ما D. Badly hurting or trying to hurt a person on purpose Badly hurting or trying to hurt a person on purpose إذا أو محاولة إذا شخص ما عن قصد Badly hurting إذا شخص بشكل كبير or trying to hurt أو محاولة إذا a person on purpose شخص على قصد E forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations اختصاب او محاولة اختصاب شخص ما لغرض او علاقة جنسية F not letting someone practice his or her religion not letting someone practice his or her religion عدم السماح لشخص ما بممارسة دينهم الخاص not letting someone عدم السماح لشخص practice his or her religion ممارسة دينهم الخاص وبالتأكيد الإجابة تكون على السؤال الرابع عشر نو no. لكل الفروع أما إذا سأل الضابط عن معاني أي من هذه الكلمات في السؤال الرابع عشر يكون الجواب Bad act to hurt people Bad act عمل سيء To hurt people لإذا الناس Bad act to hurt people السؤال الخامس عشر Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in any of the following groups مختصر السؤال هل شاركت في أي من المجموعات أو المجاميع التالية Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in any of the following groups جميع الفروع هي عبارة عن وحدات عسكرية وميليشيا وما شابه A. Military unit B. Paramilitary unit C. Police unit D. Self-defense unit E. Vigilante unit F. Rebel group G. Guerrilla group H. Militia I. Insurgent organization ترجمة جميع الفروع A. Military unit 
وحدة عسكرية B. Paramilitary Unit مجموعة من الناس يتصرفون وكأنهم جيش لكن هم في الحقيقة ليسوا من ضمن الجيش الرسمي C. Police Unit وحدة شرطة D. Self Defense Unit وحدة الدفاع عن النفس E. Vigilante Unit وحدة اليقظة A group of people who act like police but they are not part of the official police مجموعة من الناس يتصرفون وكأنهم بوليس لكنهم في الحقيقة ليسوا بوليس ليسوا شرطة F. Rebel Group مجموعة متمردة Rebel Group مجموعة متمردة G. Gorilla Group عصابات H. Militia مثل ما نعرف ميليشيات ناس عندهم أسلحة خارج إطار القانون I. Insurgent Organization منظمة متمردة وبالتأكيد تكون الإجابة على جميع فروع سؤال 15 بكلمة نو no. على الأرجح لن يتم سؤالك عن معاني هذه الكلمات لأن شرح كل كلمة مكتوب بجانبها مثال B E G كل كلمة لديها تعريفها الخاص لذلك لا أعتقد هنالك حاجة لسؤالك عن معاني هذه الكلمات لكن إذا تم سؤالك فقط قم بالإجابة عن الأسئلة بكلمتين Illegal Group Illegal Group مجموعة غير قانونية ما عدا فرع A Military Unit وحدة عسكرية C Police Unit وحدة شرطة D Self Defense Unit وحدة الدفاع عن النفس أما باقي الفروع جميعها يمكن الإجابة بكلمتين Illegal Group مجموعة غير قانونية السؤال السادس عشر Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in any of the following? Were you ever a worker? هل كنت سابقا عامل Volunteer متطوع Or soldier أو جندي Or did you otherwise ever serve in any of the following? أو عملت في أي مما يلي A. Prison or jail سجن أو حبس Prison or jail Prison or jail سجن أو حبس B. Prison camp Prison camp معسكر السجن Detention facility Detention facility مكان لإجبار الناس على البقاء Labor camp Labor كلمة labor نفس كلمة work labor معناها عمل كاب مخيم labor camp هو مكان لإجبار الناس على العمل labor camp labor camp مكان لإجبار الناس على العمل E any other place where people were forced to stay أي مكان آخر يجبر الناس على البقاء من المحتمل أن يسأل الضابط للتأكد من فهمك للسؤال الإجابة تكون لجميع هذه الفروع هي A place for bad people A place for bad people مثلا يسأل الضابط What is prison or jail? الجواب يكون Place for bad people ما هو السجن أو الحبس؟ 
a place for bad people مكان للأناس السيئين وبالتأكيد تكون الإجابات no لكل هذه الفروع السؤال السابع عشر إذا كان الجواب no فلا حاجة للإجابة على A و B Were you ever a part of any group or did you ever help any group, unit, or organization that used a weapon against any person or threatened to do so. هل كنت جزء من أي مجموعة أو كنت سابقا قد ساعدت أي مجموعة أو أي منظمة كانت قد استخدمت السلاح ضد أي شخص أو هددت بفعل ذلك Were you ever a part of any group or did you ever help any group, unit or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? هل كنت جزء من أي مجموعة أو كنت سابقا قد ساعدت أي مجموعة أو أي منظمة كانت قد استخدمت السلاح ضد أي شخص أو هددت بفعل ذلك الإجابة بالتأكيد تكون no. no من المحتمل أن يسأل الضابط عن كلمة threatened threatened what does threaten mean الإجابة تكون بكل بساطة to cause a damage to cause a damage يعني إحداث ضرر ليتسبب في ضرر وأيضا ممكن أن يسأل عن كلمة weapon سلاح weapon what does weapon mean الجواب يكون A thing was made to cause damage شيء مصنوع لإحداث ضرر A thing was made to cause a damage السؤال الثامن عشر Did you ever sell, give or provide weapons هل قمت ببيع اعطاء او تزويد الاسلحة to any person لأي شخص or help another person sell, give or provide weapons to any person او ساعدت شخص اخر بالحصول على اسلحة عن طريق شرائها او ممكن اعطائها أو تزويد الأسلحة للأشخاص الآخرين إذا كان الجواب نو no, فلا حاجة للإجابة على A و B وكما تعرفون كلمة weapon معناها سلاح إذا سأل الضابط What does weapon mean? ما معنى كلمة weapon؟ الجواب يكون A thing was made to cause دامج شيء مصنوع لإحداث ضرر A thing was made to cause a damage نعود لقراءة السؤال الثامن عشر مجددا Did you ever sell, give or provide weapons to any person or help another person sell Give or provide weapons to any person الجواب يكون no No السؤال التاسع عشر Did you ever receive any type of military, paramilitary or weapons training في هذا السؤال عادت إلينا ثلاث كلمات درسناها سابقا Military جيش 
Paramilitary هو نوع يحمل السلاح ويتصرف كجيش لكنه ليس جيش Or weapons training Weapon معناها أسلحة Weapons أسلحة Training Training معناها تدريب مختصر ترجمة السؤال هل استلمت أي نوع من تدريبات الجيش تدريبات شبه جيش أو تدريبات على الأسلحة الجواب غالبا يكون نو no. نو no. السؤال العشرون Did you ever recruit ask enlist sign up conscript require or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group مختصر ترجمة السؤال العشرون هل سبق لك وإن قمت بتجنيد أي شخص أو شخص دون سن الخامسة عشر من العمر للخدمة العسكرية أو في مجموعة مسلحة؟ إعادة السؤال العشرون Did you ever recruit, ask, enlist, sign up, conscript, require, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group الجواب للسؤال العشرين No وقد يسأل الضابط عن معنى كلمتي recruit or كلمة enlist معنى الكلمتين هو تجنيد يمكنك الإجابة عن السؤال إذا سأل الضابط What does recruit mean? What does enlist mean? ما معنى كلمة recruit؟ ما معنى كلمة enlist؟ الجواب يكون إجابة واحدة To join an army To join an army الانضمام إلى جيش السؤال الواحد والعشرون Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat هل سبق لك وإن استخدمت شخص دون سن الخامس عشر لفعل أي شيء قد ساعد أو دعم أناس كانوا يتقاتلون أو في القتال Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat الجواب للسؤال الواحد والعشرون بالتأكيد يكون no لكن الضابط ممكن أن يسأل عن كلمة combat اللي هي معناها قتال ما معنى كلمة combat what does combat mean ماذا تعني كلمة combat الجواب يكون كالآتي Combat means fighting between armed forces معنى كلمة combat fighting between armed forces قتال بين القوات المسلحة